You will hear the authentic recording. The speech of Joseph Stalin recorded on May 9th, 1945. <laughs> At Grutus Park, deep in the Lithuanian countryside, the darkest days of the Soviet occupation have been preserved for posterity, giving those who visit a privileged peek behind what was the Iron Curtain. Visitors have dubbed it Stalin World, although it could just as easily be called Lenin World. Both images on display in virtually every conceivable art form. Remarkably, a decade after the park was founded, amidst a storm of scepticism, it has become one of Lithuania's most popular tourist attractions. But its mere existence in a country which saw hundreds of thousands of its citizens dragged off to Soviet work camps in Siberia, the Gulags, many never to return, remains a contentious and divisive issue within Lithuanian society. Тот легко повторяется. И вот мы созданием это, этого парка, мы постоянно людям хотим напоминать все это. Russian tanks push around Vilna to completely circle the city and spearhead their drive into East Prussia. The siege is a bitter battle. When the Red Army threw the Nazis out of Lithuania in 1944, the so-called liberators remained, and the country was quickly absorbed into the Soviet Union, which people forced to adhere to a new ideology. Those who opposed the strict Stalinist doctrine were forcibly exiled to the dreaded gulags. The Soviet regime had its aim, to raise a submissive and obedient Soviet man from his early childhood. For that purpose, three Soviet... It's hardly surprising that the creator of this totalitarian-style Disneyland is also a little offbeat. Willemaus Malinowskis is a temperamental millionaire who made a fortune through exporting mushrooms and snails. Теперь небольшой 20 миллионов евро, как занимались грибами ягоду, ягодами, было 80-100 миллионов евро. Нам хватает теперь. Cafe, which, implies, year, Villemaus has gone to extraordinary lengths to offer a truly dour Soviet experience. The park's recreation of a communist-era cafeteria with its bland menu has proven popular with curious customers. Uh, a lot of people ordered just this dishes. One? Two. percent <laughs> Вот и вес вам ответ. Если этот был неинтересен парк и все, люди не ходили сюда. Certainly, Willemaus's massive mushroom fortune was enough to turn his vision of totalitarian tourism into reality. During much of the 1990s, he traversed Lithuania, buying up as many Soviet monuments and relics as he could lay his hands on. It was an astute investment. But for Lithuania's estimated 60 to 70,000 survivors of the gulags, creating a theme park from these icons of oppression is appallingly insensitive. В свое время очень мы тут писали очень много документов, 
и были против этого все, чтобы и этот создать. Мы Gulag survivor Povolas Derse unsuccessfully campaigned to stop the construction of the theme park. Страшно. Теория есть книги. Прочитает в книге. А это уже агитация. А там уже, когда приезжает, это уже агитация. Советской власти агитации. Вот и все. Я против этого. Povolas vividly remembers how his family's Siberian nightmare began when, without warning, Soviet troops arrived at their home in the dead of night. No, военные, военные окружили и все, все собрали, всех собрали. Мы, ну что, я был девяти лет, сестра была семи лет летняя. О, брат был 14 лет. Уже рассветало, пришло, пришел в комнату и сказали, что вы будете э, переселены, не высланы, а вы будете переселены из Литвы, из Литвы. Куда они не, не сказали? Из Литвы переселены. Ну, мата известно начала сразу кричать, плакать, но мы успокоились, ничего не поделаешь, ну и все. Nobody knows exactly how many Lithuanians were sent to Stalin's notorious penal colonies, with some estimates of up to a quarter of a million people. Certainly, the KGB's own records show that by the time of Stalin's death in 1953. Well over a hundred thousand Lithuanians had been banished to the Gulag camps. More than half never returned. Дедушка сразу умер, сразу умер. Даже о о о отец на Новый год, на но половина полгода пожил. Это символы той власти коммунистической, зверской, значит такой ну, политической организации геноцида которая так, как зачем их держать для меня то не нужно я даже не было и не буду and Tanis Telekis and Niyole Sadanate are both Siberian Gulag survivors and their recollections of Soviet repression and brutality are crystal clear Хорошо. А когда э, э, начали вывозить людей в Сибирь, и, и самых бедных, чтобы богатые боялись, самых три семьи э, вывезли в Сибирь, и почти все там погибли, и тогда уже в моей душе э, так э, возникла такая ненависть к коммунизму. Мне 10, лет, 10 месяцев держали в КГБ, в подвале, следствие шло. И с этого сил 9 лет, лишение свободы, а суд оставил 6 лет. After years of hardship in gulags, both Niyole and Antanas returned home, and driven by contempt for the system, started working underground against the Soviet communist state. Even when the Soviet Empire collapsed in 1991, the transition to independence for Lithuania, the first of the Russian satellites to gain statehood, was marred by the violence of the retreating Russians. Niyole and Antanas are deeply troubled about the commercialization of the symbols and icons of a much-hated regime. Час, большая часть народа не хотела этого, память, этого памятника, там всех святых зверей, там Сталина, Ленина э, поставить. Но там зарабатывает только тот, который там, значит, создал этот. In the capital Vilnius, the continuing anger over Soviet symbolism was recently raised a notch, when authorities there declared that the city's last remaining Soviet sculptures, adorning its well-known Green Bridge, were protected items of cultural heritage. That provoked widespread anger, 
along with calls for vigilante-style direct action to destroy the bridge's sculptures, which experts consider to be prime examples of Soviet socialist realism. Ясно и четко сказано всем желающим демонтировать эти скульптуры, что эти скульптуры являются культурным наследием и охраняются государством. With little tolerance for mob action, Vilnius deputy mayor Romus Adamovicius says the city is determined to protect and preserve the Greenbridge sculptures, regardless of their tainted heritage. He says it's simply a matter of common sense. Ни одно государство не берется с горяча взять да уничтожать все, что связано с прошлым периодом. Культурные страны к истории относятся также культурно. Some people had a fear, and maybe some still fear the coming back of old times. One of Lithuania's most respected citizens has also been lending his voice to the debate. As a past chairman of the Supreme Council of Lithuania and as a member of the European Parliament, Vitautas Landbergis campaigned unsuccessfully for an EU ban on all Nazi and Soviet symbols. Why? What reason? We have to keep those uh, symbols and idols of stupid and criminal ideology and our conquestors and executioners. We should be crazy. I think we are not crazy. A sentiment shared by the Lithuanian survivors of Stalin's camps. Народ в рабстве. Ну то как как будем мы это оковы целовать, да? И уважать. Зачем они нужны? В Германии, в Западе, нигде и жили Гитлер поставили памятник, что люди говорили, да? Но это так Сталин сравнить Сталин и Гитлер. С... Два братья. In Stalin World's souvenir shop, the ghosts of the Soviet Union are offered for sale in the form of vodka glasses, fridge magnets and dozens of other trinkets. And there's no shortage of eager customers. It's just one of the elements that's turned this unusual tourist venture into a real money spinner for Willemaus Malinowskis. But while he's happy to tout its success, any suggestion that he's profiting at the expense of Stalin's victims draw an angry response. Знаете, я такой идиотский вопрос услышал первый раз. Что вы думаете, что я должен всю жизнь где-то зарабатывать деньги и все это выдерживать? For the communist theme park owner, Grutus Park is a labour of love, and his vision is not yet complete. Конечно, что это еще не конец, и он будет расти, и очень много есть планов, и все такое. Although drawing in the tourists is the bottom line at his Stalinist sculpture park, Villamaus also regards it as his legacy, ultimately planning, he says, to surrender it to the state as a gift to the people. Это людей, которые занимаются бизнесом. И я считаю, что каждый человек, который занимает чуть-чуть больше, зарабатывает чуть-чуть больше денег, он что-то должен оставить после себя для страны. Я думаю, что вот я оставлю этот парк для литовского народа. И все проклинаем по сей день и, и до конца жизни будем проклинать, потому что он отобрал нам жизнь.